wejścia blok wejściowy po prawej stronie widoczne główne wejście do schronu po lewej stronie szczelina rozprężna w tych otworach zarówno wejściowym jak i w szczelinie rozprężnej zamocowane były kraty przeciwszturmowe na zawiasach resztki tych zawiasów możemy obejrzeć w tej chwili tutaj są resztki zawiasów głównego wejścia wchodzimy do przelotni przelotni chwyty powietrza dosyć duże, bo to jest jeden z największych chronów linii młotowej jakie są w ogóle jeden chwyt i drugi prowadzą na dół do pomieszczenia filtro wentylacyjnego oprócz tego przelotni wyprowadzone były otwory strzelnice strzelnicze e, obrony wejścia jeden po jednej stronie i drugi po drugiej stronie schron był wyposażony <śmiech> co poznać można między innymi po zachowanych zachowanej futrynie drzwi pancernych widać kierunek otwierania w tym miejscu zawiasy wchodzimy do przeciąga w przeciągu od wewnętrznej strony widać jak wygląda niezamocowany Miejsce pod zamocowanie pancerza wewnętrznej strzelnicy obrony wejścia. Ślady po instalacjach elektrycznych, po, po, po punkty mocowania instalacji elektrycznej. Przechodzimy dalej do głównego korytarza, który łączy wszystkie ciągi komunikacyjne z chronu. Po lewej stronie mamy wejście do <śmiech> izby bojowej NPS. Pancerz zestawu został zezłomowany, wysadzony. Także teraz mamy tylko szyny, które wzmacniały tą konstrukcję i utrzymywały tam coś na miejscu. Poza tym już nie ma nic. Bardzo małe pomieszczenie, ale takie musiało wystarczyć. Przechodzimy sobie w stronę drugiego zestawu MPS-3. Pomiędzy nimi jest izba dowodzenia posłużona w peryskop. W tej chwili zachował się tylko kanał peryskopu z resztką mechanizmu otwierania pokrywy pokrywa była zamykana taką rączką, którą można było z wnętrza schronu tą pokrywę na, na górze otworzyć, zamknąć to jeden ze słabszych punktów tych schronów wiedzieli o tym niemieccy saperzy, którzy atakowali tutaj uchwyty pod wyposażenie techniczne radiostacje resztki elementów montażowych resztki mocowania instalacji elektrycznych Także wewnętrzna strzelnica obrony wejścia, a na dole, dokładnie pod kanałem peryskopu, podstawa peryskopu charakterystyczna, z takim trójkątnym zagłębieniem. Przechodzimy dalej. Tu mamy izbę bojową NPS-a, tym razem z zachowanym pancerzem. Widać, że była podjęta próba wysadzenia. Nawet są ślady po nawierconych otworach do odsadze do, do zamontowania ładunków wybuchowych. Ale ktoś nie dokończył roboty i dzięki temu możemy podziwiać w całej okazałości ten pancerz. Po prawej stronie widzimy podstawę pod zbiornik chłodzącej, wody chłodzącej do, do NPS-a. U góry zamocowany element podtrzymujący instalację elektryczną. Tak ciekawie jest wsadzony między dwie szyny. Jest po prostu zamocowany na wcisk. Oczywiście ślady i po instalacjach. Ciekawe montowane, montowane haki, ponieważ trudno było taki hak zamocować bezpośrednio w betonie. To stara technika. Wbijano kołek drewniany i dopiero w ten kołek wbijano haki. Nie było takich systemów mocowań jak dziś. Dobra. Teraz przechodzimy do kolejnego ciągu komunikacyjnego, czyli po lewej i po prawej stronie mamy izby bojowe ze stawów do 4. Idziemy do lewego, gdzie się zachował częściowo pancerz. Widać, że tu też była podjęta próba odstrzelenia go, częściowo udana, ponieważ ten pancerz został zniszczony. Natomiast też widać są otwory po ładunkach wybuchowych. 
Duża praca, żeby takie otwory wywiercić ręczną wiertnicą. Z pancerza zostały do cztery. Została tylko w zasadzie zewnętrzna część. Cała wewnętrzna została zniszczona wybuchem i złomowana. Typowe dla zestawu do 4 kółko. Takie zawiesie, które ułatwiało mocowanie broni na pozycji bojowej po dostarczeniu z fabryki. Tu widzimy otwory pod kanały wentylacyjne. Niestety nie były wykończone. Natomiast instalacje elektryczne już były. Widać tutaj podstawa, aluminiowa podstawa z lampy. Choć to raczej był wyłącznik, lampa na górze. I ślady po prowadzeniu instalacji elektrycznej. Przechodzimy do centrum. Tu jest główna izba dowodzenia z drugim peryskopem. Kaponiery były jednym z niewielu schronów na nich złotowa, które miały dwa peryskopy. Tutaj widać doskonałe miejsce zamocowania urządzeń elektrycznych. Ponadto w tym pomieszczeniu w stropie jest kanał do montowo zamontowania anteny prętowej. Tak jak poprzednio mamy punkt mocowania urządzeń radiotechnicznych i podstawa peryskopu. Co ciekawe, ta jest wyższa niż w sąsiedniej izbie, także wyposażonej w peryskop. To może świadczyć o tym, że były stosowane różne, różne typy o różnych długościach wymagających różnych postaw. Teraz jesteśmy w pogranicznym magazynie amunicyjnym, który jest też przejściem na dolną kondygnację. Tu widzimy drabinkę i framugę klapy zejścia na dolną kondygnację. Powinno być widać o tutaj po lewej stronie zawiasy. Ona, ta klapa normalnie była zamykana, blokowana reglami. Z pozycji otwartej była mocowana do ściany. I kolejne pomieszczenie to prawa izba bojowa systemu do 4 Niestety pancerz tutaj ostrzelono. Zostały tylko ślady. Jeżeli w obiekcie linii młotowa widzicie ostrzelony pancerz i niewiele z tego wszystkiego zostało, ale jest takie, jest takie zawiesie, to oświadczy niezbicie o tym, że tu był zamocowany zestaw do 4 To tyle, jeżeli chodzi o górną kondygnację. Zapraszam na dolną. Linia Małotowa, 66. Osowiecki rejon omocniony, punkt oporu Niedźwiadna. Schron 66ND02, kaponiera, dolna kondygnacja. Jesteśmy w izbie załogi na dolnej kondygnacji tego dużego schronu. Jeśli to była izba załogi, to widać tutaj zachował się komin piecyka grzewczego z rureczką do wprowadzenia skroplin poniżej. I to ten komin był prowadzony później pionową rurą na zewnątrz. Mimo, że to była izba załogi, też sporo wyposażenia było tutaj zamocowo zamontowane. Ślady rysunków technicznych świadczących o tych jak i o tym jak powinno być zamocowane to wyposażenie zachowały się do dzisiaj czy się ślady po instalacji resztki i pancerzy to jest pancerz ołowiany kabla elektrycznego i ten, ten kabel był prowadzony właśnie w takich pancerzach takimi kanałami <śmiech> Idziemy sobie dalej. Tu jesteśmy w centralnym korytarzu w dolnej kondygnacji. Możemy sobie zobaczyć zachowane w świetnie ślady instalacji elektrycznej. Przepusty kablowe w postaci rurek. Wszędzie ślady rysunków technicznych robionych kredą przez majstrów budowlanych.
Tutaj mamy kanał wyjściowy, w którym wyprowadzana była kable komunikacyjne lub energetyczne. Pomieszczenie wyjścia awaryjnego z zachowaną toaletą typu tureckiego. Bardzo rzadka sprawa. Załoga sowieckiego schronu to też ludzie i mają potrzeby fizjologiczne. A to jest wyjście awaryjne, w tej chwili zamurowane. Normalnie ono powinno być yy, zabezpieczone tutaj takimi belkami, które wsadzano w ten, w ten występ i od zewnątrz zasypiowane piaskiem. Oprócz tego widać punkty montażu wyposażenia. Punkt montowania pompy, trzypunktowy, typowy element. Rura kanalizacyjna i kanał szamba, zaraz obok toalety. W stropie tego pomieszczenia standardowo jest wyjście na górną kondygnację do przelotni. Ten otwór służył do wybierania szamba. Przejdźmy sobie do, do maszynowni. Wchodzimy do maszynowni. Pomieszczenie, w którym były zamocowane urządzenia techniczne wraz z najcięższym z nich generatorem energii elektrycznej. I też charakterystyczna, charakterystyczna rzecz zawiesie w stropie tego pomieszczenia. Niezbicie mówi nam o tym, że to była maszynownia. Ponadto charakterystyczny fundament generatora. Wyprowadzenie kabla energetycznego tutaj. Raz z resztką tego kabla. No, zezłomowane punkty mocowania zbiorników. Całkiem niedawno, bo jeszcze świeże. Świeże te element zostało usunięte. Te rury tutaj to rury wyrzutu gazów. Z jednej strony po lewej ta cieńsza to są gazy spalinowe, a po prawej to jest wyrzut zużytego powietrza ze schronu. Przechodzimy do filtrowentylatorowni. Tutaj były zamocowane baterie filtrów. Tutaj też mamy ślady rysunków technicznych montażowych. Na ścianie widać, te dzisiaj zachowały się jeszcze widoczne. Daje świadectwo o tym, jak budowano te schrony i jak je wyposażane. Tutaj doskonale widać to. Razem z wymiarami, czasami nawet symbole techniczne. Zachowany fragment kabla w osłonie ołowianej, podwójnej osłonie ołowianej. Jedna osłona ołowiana, druga i w rurze stalowej. Także pancerne, pancerne kable. A tu miejsce wyprowadzenia rury z czerpni powietrza z górnej kondygnacji. Ona biegła pod podłogą. Tu małe pomieszczenie. Magazynek plus z ujściem rury z czerpni z górnej kondygnacji z przelotni. Następnie tutaj był dokręcony do, kolejny odcinek tej rury i tym otworem ta rura była aż do przez maszynownię prowadzona do tutaj widać dalej aż do pomieszczenia filtru wentylacyjnego. I także zachowały się schematy i nawet symbole urządzeń. Oprócz tego, co pokazałem, ten schron jest o tyle ciekawy, że standardowo jest górna kondygnacja i dolna kondygnacja, natomiast w tym schronie, akurat w tym punkcie oporu niż wiadna, jest zejście jeszcze niżej do korytarza wiodącego do kolejnego schronu. Można tym korytarzem poternym przejść dalej. Poterna łączące schrony 66ND02 i 66ND01 jesteśmy na początku tego korytarza tu na górze mamy dolną i kawałek górnej kondygnacji schrony 66ND01 kaponiery 
ja już stoję na dole w poternie jest tu widać fragmenty instalacji, które były prowadzone poterną w stronę drugiego schronu widać kabel elektryczny zasilający drugi stron i tunel wentylacyjny kanał wentylacyjny prowadzący z filtro wentylatorowni tego większego schronu i zasilał mniejszy schron dzięki temu to w mniejszym nie było potrzeby stosowania urządzeń filtrowentylacyjnych czy dodatkowej maszynowni co powodowało, że sama budowa była łatwiejsza, schron mógł być mniejszy i w efekcie tańszy idziemy sobie korytarzem poterny jest przywentylowana, bezpieczna, dosyć czysta i bardzo ciekawa prawie przy wejściu do kolejnego schronu natomiast widać tutaj zejście ujście kanału wentylacyjnego do kolejnego schronu to po prawej to zamurowany wyjście ewakuacyjne z poterny i możemy sobie wyjść na górę do bloku bojowego To jest dosyć rzadko stosowany schron na linii młotowa, tylko w miejscach, które były wyposażone właśnie w poternę i w pobliżu był większy schron zapewniający zasilanie energii elektryczną i wodę i powietrze. Tutaj widzimy wejście systemu filtrowentylacyjnego. Ta rura z dołu była wyprowadzona tutaj i dalej Puszczanie przechodziło sobie z dalszej części. Jesteśmy w coś rodzaju korytarza wejściowego, w cudzysłowie, bo to jest wejście z dołu. Natomiast kolejne pomieszczenie to jest izba bojowa system do 4. Co ciekawe, są dwa układy kominowe tutaj. Czyli jeden to był wyrzut gazów prochowych, a drugi to był piecyk grzewczy punkty montowania wyposażenia, niestety wycięte przez złomiarzy ślady po zamudze drzwi gazoszczelnych tu jest izba NPS-3 w podłodze wejście do zbiornika zrzutni łusek wykute otwory pod montaż podstawy zbiornika wody chłodzącej wejście systemu filtrowentylacyjnego i miejsce po wysadzonym pancerzu MP3 wracamy do korytarza i wchodzimy do izby, do izby dowodzenia tutaj zachowany kanał peryskopu otwór pod montaż anteny prętowej ślady po instalacjach przepusty filtrowentylacji punkt montowania wyposażenia to był wyłącznik i podstawa peryskopu peryskop na górze i podstawa na dole Prawa izba bojowa, także miał być zamontowany system NTS-3, ciężki karabin maszynowy i 
widoczne ślady po, po wyposażeniu elektrycznym. Tutaj przygotowane otwory pod podstawę zbiornika wody chłodzącej. Resztki wyposażenia elektrycznego. Wejdźmy na zewnątrz. Blok bojowy ognia czołowego. Dwa ciężkie karabiny maszynowe w zestawie, w zestawie NPS, w zestawach NPS-3. Jeden po lewej. Centralna strzelnica. Także ciężki karabin maszynowy. I po prawej strzelnica systemu DOT-4 z armatą 45 mm, która ostrzeliwała podejście od strony od miejscowości Niedźwiata.